kuna vitu vya kulazimisha na vitu vya kuachilia viendelee katika mahusiano na kimapenzi unapoanzisha mahusiano na mtu ambaye umemuona ana sifa ambazo zimekuvutia tambua hizo sifa ambazo zimekuvutia ni za muhimu sana ziweze kuendelezwa kama unimpenda mtu kwa sababu ya uzuri wa muonekano wake wa nje wa mwili wake Uh, mwili huo unaokuwa umekuvutia utapoteza nguvu yake kuendelea kuvutia iwapo mtu huyo ni kikojozi kama umempenda mwanaume kwa sababu ya pesa zake itafikia hatua pamoja na pesa zake kuwepo nyingi lakini kwa sababu ni mkatili au kwa sababu ni msaliti sana hutaona thamani ya pesa zake sasa katika mahusiano ya kimapenzi mtu anampenda na usikipenda uachane naye lazima ufahamu kwamba kuna mambo ambayo unapaswa ulazimishi yabadilike na kuna mambo ambayo unapaswa uyaache yaendelee. Sasa mambo ambayo unapaswa kuyalazimisha ni yale mambo halali ambayo unaona kwamba yako ndani ya uwezo wa mwenzio kufanyia kazi na ayafanyie kazi kwa sahihi. Na katika kumsaidia mpenzi wako abadilike kwa kulazimisha mambo yafanyike kama unavyohitaji wewe mambo ambayo sio haramu ni jambo la msingi sana kujiangalia wewe mwenyewe kwanza Je, yeah, huenda umechangia kwa yeye kufanya mambo ambayo yanakuumiza au kukosesha raha? Akili mwangu inakuja story ya dada kutokea Kenya ambaye ndoa ya miaka 19 ilishafikia hatua akasema kwamba sasa niache. Nimejaribisha na kila kitu nimejaribisha nimeshindwa. Japokuwa najua Mungu anachukia talaka lakini naona ni mwisho. Ni mwisho. Akaamua kufunga kumwomba Mungu kwa muda wiki nzima afunge wiki nzima kumwomba Mwenyezi Mungu ampe jibu afanyeje manake amefikia hatua katika ndoa iliyodumu miaka 19 siku ya tano ya mfungo wake huo akakutana na channel yangu hii ikaanza kumletea mabadiliko makubwa sana katika ndoa yake na alipoagizia video za jinsi ya kumnogesha mwanaume na kumfanya mwanaume awe mpole kama bata akashangaa mwanaume anabadilika mpaka mwanaume anaomba likizo ya kumfurahia mke wake aliyebadilika kuwa mpya kwa hiyo kwa miaka 19 amekuwa analazimisha mambo yabadilike. Sawa? Ndio, kwa miaka 19. Lakini akaona hapana, sipaswi kukata tamaa. Ngoja ni ni muinvolve Mungu, ni muhusishe na Mungu. Unaona? Kwa hiyo amelazimisha mambo lakini kikubwa choko alikitafuta ni mabadiliko, amuone mume wake anampenda kama ilivyokuwa mwanzoni. Kwa nini amebadilika? Mwanamke ambaye mume wake alikuwa hamgusi, hana hamu na yeye. Sawa, akajua anajua kwamba hapa kuna hitaji mabadiliko. Sawa, kuna hitaji kama mabadiliko. Alipojishtukia yeye mwenyewe akajua kwamba kunafanya uzembe kwenye eneo gani. Sawa, akaanza kufanya mabadiliko mwanaume alibadilika. Kwa hiyo unalazimisha lakini kwa staili tofauti ya kuingia kwenye akili ya huyu mtu awe ni mwanamke au mwanaume ili umsaidie aone umuhimu wa kufanya mabadiliko yale ambayo unahitaji. <laughs> Sawa mpaka unaona mwanamke anatoa zawadi kwa mwanaume baada ya kukutana vitu tofauti alivyokuwa amebezoaya sio kitu kidogo sio kitu kidogo mtu anaenda mwanamke anakopa mkopo wa milioni sita kumsaidia mume wake kwenye mtaji wa biashara yake kwa sababu amekutana na vitu tofauti ndoa ya miaka nane Kwa hiyo unapaswa kuzia kulazimisha simanisha kwamba mpige mtu sijui umkate pua sijui mtemee mate a a au chepuke sana ndio aone muhimu wako a a ni jinsi gani wewe unatumia nyenzo za kisayansi kuingia kwenye akili ya mtu abadilike aone muhimu wa kufanya mabadiliko huo ndio ulazimishaji na uzungumzia kwa hiyo itahidi sana kuangalia sawa <laughs> nishike wapi ili huyu mtu a asokee aende katika mwelekeo ambao mimi nataka abadilike sio kumpige sawa ni jambo la msingi sana sasa ndio kwa bibi na mazungumzo kuna vitu vya kulamisha tu hivi. Ndio kuna mambo ambayo huyapendi na unataka yaondoke. Kama vile gogo au kisiki lazima ukingoe. Kisiki akiweza kanguka chenye mpaka ukingoe. Kwa lazima utafute nyenzo za kungoa. Kisiki hicho. Kuna wengine watachimba chimba raundi ba mizizi yote ya kisiki haina nguvu wanangoa. Lakini pia anaita greda ni yuta tu pia. Binafinua hivi inaenda hiyo ni greda. Sawa? Kwa lazima kuna kuna nyenzo mbalimbali za kuna wengine utautia ule kisiki ile tindikali una una unayeyuka ni kisiki lakini unaletea tindikali mpaka kinayeyuka kinakufa wengine watachoma moto kisiki kile kile lengo ni kukiondoa kisiki 
wataweka moto mwingi wanazungushia moto wanakichoma kila kisiki mpaka kinaungua kinaisha kabisa kwa kuna mbinu mbali mbali za kulazimisha mambo yaondoke na sasa usipojua mbinu gani za kutumia ndio utabakia mtu kalamika na kulaani oh wanaume ndivyo walivyo oh wanawake ndivyo walivyo wanawake jamani atamfanyia nini atoshiki sijui nini atachepuka tu mwanamke lazima achepuke ah ah sio kweli hapa unajiloga kwa mdomo wako mwenyewe unajiloga kwa mdomo wako mwenyewe kwa hiyo lazima tufute njia mbalimbali za kuweza kumsaidia mtu sababu huna mpango kuachana naye na unajua kuachana kutakuletea maumivu wewe mwenyewe kutatia hasara yako mwenyewe kwa hiyo lazima tumie mbinu mbalimbali Yes, gani unaongea naye huyu mtu katika maeneo mbalimbali sawa so, napozungumzia kuna vitu vya kulazimisha na katika mapenzi na vile vya kuacha viendelee kuna kitu kizuri mpenzi wako atakuwa anakipenda lakini kwako inakuwa kama kero kwa mfano mwanamke anataka tendo la ndoa kila siku sawa imeisha so, tena kesi za wanaume ambao wanataka kukimbia mwanamke ambaye anataka tendo la ndoa kila siku sasa hiyo hiyo huyo 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 sio kulazimisha ni kuacha aendelee na hivyo lakini cha msingi nifanyeje ili nikabiliane na speed yake na kasi yake sawa mwanaume ambaye anataka kila unapoenda umjulishe unaenda wapi sawa na msikize mwanaume anataka kila unapoenda umwambie unaenda wapi umjulishe sasa usiona kwamba ni kero sawa sasa usiona kama ni kero ni kama ni, uh, ni kama kuna hali fulani kwenye akili yake sijui ni nini lakini hiki kitu sio kiko chini uwezo unataka kukifanya kwa nini uone kama vile mtu anataka kutawala kama kweli unampenda kwa nini unashindwa kukifanya ukaendeleza sawa <laughs> mtu anataka ujibu message zake kwa wakati au lazima uangalie kama kana simu karibu <laughs> baadaye akusema ah na wewe umezidi ah ah utaanzisha mgogoro mpya kwa kumwambia umezidi usinifuatilie anataka shike simu yako ape kuwe <laughs> mwache shike kama una mchepuko unaficha nini kwa hiyo yes, kwa kwa kuna vita muona sasa wacha viendelee kwa sababu huyu mtu una mpango cha naye sio kiko chini ya uwezo wako kwa nini unashindwa kumpa shike simu yako anataka outing mara kwa mara <laughs> anataka umlambe mara kwa mara kwa nini kiko chini ya uwezo wako kiche kendele endelea kumlamba endelea kumnyonya hata kunyonya mnyonye utakufa <laughs> kwa hiyo lazima uweze upime kila kitu kwa hivi kweli nikikifanya nitadhurika vipi sio kusema kwamba ah nataka kunitawala oh sio usinifuate na maisha yako unaharibu uhusiano kama unataka uhusiano ufe sawa acha mkataze unajionea kwa hiyo mbabe lakini nakwambia kwa katika safari ndefu ya uhusiano uko mbele wewe utakia juta. Sawa? Mama nilikuwa na chat na dada mmoja ndo ameleta mada hii, sawa? Ana dada amenipa mada hii, sawa? Ni kwamba huyu dada amejitahidi kwa kiasi kikubwa sana. Amekuwa mvumilivu kwa sababu kikubwa mno. No. Sijui upo kwa upande wa pili imekwaje lakini all all naona kabisa alikuwa anazungumza ni sahihi. Lakini nataka kuambia hivi. Kuna mambo ambayo ni mazuri unapaswa uyaongeze katika mahusiano yako na uyaendeleze. Lakini hujui nilikuwa nakadaisha kipindi eh, jana nikazungumzia kuna mwanaume mmoja ametuma swali kwenye kipindi nasema kwamba kwa nini sina hamu ya kufanya tendo la ndoa na mke wangu lakini kwa mchepuko nakuwa na hamu nyingi kweli sasa no, naona no, no, nikasa nikajibu ile swali moja kati ya vitu ni kwamba wewe mwenyewe mwanaume nikamwambia huyu mwanaume katika mahusiano yako kuna vitu ambavyo uvifanyi ambavyo vinasababisha usiwe na hamu na mke wangu nikatolea mfano mmoja katika maisha yangu mwenyewe na mke wangu sawa katika umri huo miaka 58 nafanya mapenzi sio chini ya mara tatu kwa wiki sio chini. No. Sasa moja kati ya vitu ambavyo sababisha mke wangu asinikatilie, asinikatalie na popomba ngoma ya kubwa, ndio anafanya vitu vingi kufurahisha yeye. Kuna msemo utafuta kwenye Kiingereza anaitwa happy wife, happy life. Ukitaka kuwa na raha katika maisha yako, mfanye mke wako awe na raha zaidi. Ndio utakuwa na raha wewe mwenyewe. Happy wife, happy life. <laughs> Kama mke wako hana raha, na hata Biblia inazunguza hivi, mkiko sana, hata maombi yenu mnapomuomba Mungu haya Mungu asikii. Kama muelewani na mke wako hata maombi yenu Mungu asikii. Petro wa kwanza sura ile ya tatu, si mstari wa ngapi itafuta iko. <laughs> Petro wa kwanza sura sura ya tano, si mstari wa tatu. Kitu kama hicho. Sura ya tano mstari wa tatu. Yako kama kitu kama hicho. Au kama si ya nne sura ya nne mstari wa Petro. Wa sura ya nne mstari wa tatu, wa tano mstari wa tatu, sikumbuki ni wapi lakini moja kati ya mstari inasema hivi. Maombi yenu yanazuiliwa kama muelewani. Kwa hiyo nyimbo msingi. Sasa nikasema katika kipindi cha jana nilikuwa nimeshika na Radio Metro FM. Nikasema mimi nimeanzisha tabia mpya. Na kwa nimelala na mke wangu 
Hakuna agenda kufanya kitu ndoa lakini nitamkumbatia kama vile vijiko najua vijiko eh niko ofisi kwangu na kabati la vyombo vile vile sawa vijiko hivi sawa vijiko sawa vijiko hivi vinavyokaa hivi sawa unaona vimekaa hivi unaona vijiko vimekaa hivi sawa vijiko unaona sawa sasa yani yani mimi kwa mfano mkaunga melala hivi na mimi naenda na maria hivi yani tuna bana yani hivi kama kama vijiko sawa 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 sasa sasa mimi kwa nafanya hivi nikifahamu ni moja kati ya kitu kizuri ambacho mwanamke anafurahia sasa kumbe mkaangu alikuwa anasikiliza kwa nazungumzo hicho kwenye radio. Mkaangu alikuwa anasikiliza jana. Sasa tulipofika nyumbani tumelala, nikamkumbatia vile vile. Ah sasa ndio kusikia kizungu zako kwenye radio. Nikamwambia vipi unapenda sana hivi kukumbatia hivi? Akasemaje? Sana. Sasa mimi sikujoba anapenda sana. Kwa hiyo inapasa niendeleze kumkumbatia kwa style hiyo mara kwa mara. Mimi kitu nakipendelea. Kwa hiyo unaweza kuona, unaweza kuona jinsi gani? ili kudumisha utamu wa kimapenzi lazima kuna mambo mazuri lazima yaendelezwe hata kama unaona kama ni too much lakini tafuta njia ya kuviendeleza vile vitu kama ni vizuri na viko ndani ya uwezo wako kwa hiyo angalia ni maeneo gani unapaswa lazimishe na maeneo gani unapaswa uendeleze hata yapokuwa kwa kwa nikero ndio hamana ya kujinyima unayenyima ili mpenzi wako afurahi unahangaika ili mpenzi wako afurahi hii ndio maana ya mapenzi the happiness of your, your girlfriend or your boyfriend is important to your own Yaani furaha ya mwenzio ni ya muhimu kwa furaha yako wewe vile vile ili uweze kuwa na furaha lazima mwenzio afurahi. Sasa kama unashindwa kufanya mambo kama hayo utaona mapenzi magumu siku zote utalahani wanawake utalahani wanaume kumbe makosa ni yako mwenyewe. Hii ni kliniki ya afya mapenzi chini ya mkurugenzi Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Bye bye.